Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in a labor camp? Labor camp. Okay? Labor camp means slum or shibir. Camp means shibir. Labor means slum. Just slum there, slummy. Labor camp means where you catch cold. Where you mean where the camp, where you mean the shudhu shudhu, that means where you catch cold. Where you mean 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 আমি বন্দি থাকবো বাট আমাকে কাজ করতে হবে এই জাতীয় জায়গাকে লেবার ক্যাম্প বলা হয় এটা তারা বলে দিয়েছে যে প্লেস একটি জায়গা ওয়ার যেখানে পিপল আর ফোর্স টু ওয়ার্ক মানে লোকজন কাজ করার জন্য বাধ্য হয় দ্যাট মিন্স লোকজনকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় পিপল আর ফোর্স ফোর্স মানে জোর করা ফোর্স মানে জোর করে কাজ করানো হয় ওয়ার ইউ এভার এ ওয়ার্কার ভলেন্টিয়ার ওর সোলজার ওর ডিড ইউ আদার ওয়াইজ এভার সার্ভ ইন এ লেবার ক্যাম্প আপনি কখনো কি কোনো শ্রমশিবির একজন কর্মী স্বেচ্ছাসেবক বা সৈনিক ছিলেন অথবা অন্য কোনো ভাবে কখনো কোনো শ্রমশিবির কাজ করেছেন যেখানে লোকেরা কাজ করতে বাধ্য হয় লেবার ক্যাম্পটা মনে রাখবেন লেবার ক্যাম্প লেবার ক্যাম্প এই শব্দটা মনে রাখবেন এভার ওয়ার্কার ভলেন্টিয়ার ওর সোলজার ওর ডিড ইউ আদারওয়াইজ এভার সার্ভ ইন লেবার ক্যাম্প নো Have you ever claimed to be a US citizen in writing or in any other way? Ever. A shabda type tatnara. Bhala madha shun. Ever. Even never. Ever ortho. Kakhono ki. Mani kakhono ki. That means hambo dhuk chudhe pochana hoi. Kono ek shumai. Mani kakhono ek bar. Mani hambo chana hoi. Tha hale ever. Aar never. Mani kakhono na. Ever. এবং নেভার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী শব্দ দুটো অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত একটা হচ্ছে উত্তর একটা হচ্ছে পশ্চিম সো এবার হচ্ছে কখনো কি হ্যাঁ আর কখনো কি না এবার এবং নেভার ওকে সো হ্যাভ ইউ এভার তুমি কি কখনো আর ক্লেইম অর্থ দাবি করা ওকে ক্লেইম অর্থ দাবি করা সি এল এ আই এম ক্লেইম আর ইডিও ইউজ করা হয়েছে এখানে এটা অতীতের ঘটনা বোঝানোর জন্য ইডি ইউজ করা হয়েছে দ্যাট মিন্স ক্লেমড হ্যাভ ইউ এভার ক্লেমড টু বি এ ইউএস সিটিজেন তুমি কি কখনো দাবি করেছো টু বি এ ইউএস সিটিজেন একজন আমেরিকান নাগরিক হওয়া বা তুমি কি কখনো দাবি করেছো যে তুমি একজন আমেরিকান নাগরিক ইন রাইটিং ওর এনি আদার ওয়ে ইন রাইটিং মানে লিখিত হবে রাইটিং লিখা আর এনি আদার ওয়ে অন্য যে কোনো উপায় আদার অন্য এনি যে কোনো ওয়ে উপায় এনি আদার ওয়ে যে কোনো উপায় দ্যাট মিন্স এই প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হচ্ছে হ্যাভ ইউ এভার ক্লেমড টু বি এ ইউএস সিরিজেন ইন রাইটিং ওর এনি আদার ওয়ে আজকে যেহেতু আপনি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এবং আপনাকে এই প্রশ্নটা করা হচ্ছে তার মানে এই ইন্টারভিউটা কিন্তু দিচ্ছেন আপনি একজন ইউএস সিটিজেন হওয়ার জন্যই দ্যাট মিন্স আপনি এই মুহূর্ত বা এই পরীক্ষা দেওয়ার পরে যদি ইউএস সিটিজেন হন তখন থেকে কিন্তু আপনি ইউএস সিটিজেন বলে গণ্য হবেন এর আগে কোনোভাবেই কিন্তু আপনি নিজেকে কোনোভাবেই দাবি করতে পারেন না যে আপনি একজন আমেরিকান সিটিজেন যদি সেটা দাবি করে থাকেন তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনি একটা ভুল তথ্য দিয়েছেন এবং অন্যায় করেছেন আর এই কারণেই এই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু অবশ্যই না হবে কারণটা হচ্ছে আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ ইয়েস আমি দাবি করেছি ইয়েস মানে কি আপনি জাস্ট ইয়েস উত্তর যদি দেন তার মানে হ্যাঁ আমি দাবি করেছি পূর্বে যে আমি একজন আমেরিকান সিটিজেন সেটা লিখিত বা অন্য যে কোনো উপায় তাহলে এটা সম্পূর্ণ একটা ফলস তথ্য দিয়েছেন যেটা অবশ্যই একটা ক্রাইম আর এই কারণে কিন্তু আপনার ন্যাচারালাইজেশন পরীক্ষায় আপনি ফেল হতে পারেন সো আশা করি প্রশ্নটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে যে হ্যাভ ইউ এভার ক্লেমড টু বি ইউএস সিটিজেন ইন রাইটিং ওর এনি আদার ওয়ে আপনি কি কখনো লিখিতভাবে বা অন্য কোনোভাবে মার্কিন নাগরিক বলে কখনো কি দাবি করেছেন নো no. 
have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race religion national origin membership in a particular social group or political opinion persecuted persecute theke giyeche persecuted mane otit kaler ghotona okay have you ever persecuted persecute to nirjatan kora torchar torchar mane amra shobai jani nirjatan kora e persecute ebong torchar dutor ortho same similar shobdo মানে দুটোর অর্থ একই বোঝায় এরকম সমার্থক যদি বোঝায় সেটাকে বলা হয় সিনোনিম আর যখন বিপরীত শব্দ বোঝায় তখন বলা হয় অ্যান্টোনিম এ কথা মনে রাখবেন সিনোনিম অ্যান্ড অ্যান্টোনিম সিনোনিম মানে সমার্থক দুটোর অর্থ একই প্রায় সেটাকে বলা সিনোনিম আর যেটা বিপরীত অর্থ সেটাকে বলা হয় অ্যান্টোনিম সো এখানে টর্চার এবং পার্সিকিউট এই দুটো হচ্ছে সিনোনিম শব্দ Have you ever persecuted? তুমি কি কখনো নির্যাতন করেছ ইদার ডিরেক্টলি ওর ইনডিরেক্টলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এনি পার্সন এনি মানে যে কোনো পার্সন মানে ব্যক্তি এনি পার্সন যে কোনো ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তিকে বিকজ অফ রেস বিকজ অফ মানে কারণে বিকজ কারণ আর বিকজ অফ কারণে বিকজ অর্থ কারণ আর বিকজ অফ মানে কারণে বিকজ অফ রেস রেস মানে জাতি সে হচ্ছে কালো জাতি কালো যেমন অনেক জায়গায় দেখা যায় হোয়াইটরা ব্রাউনদেরকে একটু অন্য নজরে দেখে বা ব্ল্যাক যারা তাদেরকে অন্য নজরে দেখে বা ব্ল্যাক যারা তারা হোয়াইটদেরকে অন্য নজরে দেখে এটা হচ্ছে রেস এটাকে বলে রেস জাতি এক জাতি আরেক জাতিকে দেখতে পারে না এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে তুমি কখনো কি কোন ব্যক্তিকে কোনোভাবে হোক সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবে নির্যাতন করেছো বিকজ অফ কারণে রেস তার জাতি রিলিজম তার ধর্মের কারণে ন্যাশনাল অরিজিন তার দেশের কারণে মেম্বারশিপ ইন পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ মেম্বারশিপ মানে সদস্য সদস্যতার কারণে ইন পার্টিকুলার মানে কোনো নির্দিষ্ট পার্টিকুলার অর্থাৎ নির্দিষ্ট সোশ্যাল মানে সামাজিক গ্রুপ মানে দল কোন নির্দিষ্ট সামাজিক দল সদস্য থাকার কারণে পোর অথবা পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন অথবা রাজনৈতিক মতামতের কারণে অনেক ব্যক্তি আছে না হয়তো বা সে পছন্দ করছে যেমন যদি বাংলাদেশের উদাহরণ দিই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আওয়ামী লীগের মানুষজন হয়তো বা বিএনপি মানুষকে দেখতে পারে না বিএনপি মানুষজন আওয়ামী লীগকে দেখতে পারে না তারা দেখলেই কোন না কোনোভাবে টর্চার করার চেষ্টা করে পার্সিকিউট করার চেষ্টা করে হয় সামাজিকভাবে চেষ্টা করে বা চাকরির ক্ষেত্রে চেষ্টা করে অর্থনৈতিকভাবে চেষ্টা করে যে কোনোভাবে চেষ্টা করে ঠিক আমেরিকাতে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা কিন্তু ডেমোক্রেটিক সাপোর্টার তারা রিপাবলিকানদেরকে অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পারে না বা রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটিক দেখতে পারে না এই ধরনের অনেক কিছু থাকে সেটাকে বলা হয় পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন একজন ব্যক্তির একটা পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন থাকতেই পারে তার স্বাধীনতা আছে একটা গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক দেশ সো সে তার পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন প্রকাশ করতেই পারে সো এখানে তার রেসের কারণে তার ধর্মের কারণে আমি হিন্দু সে মুসলমান আমি মুসলমান সে হিন্দু সে খ্রিস্টান আমি তাকে পছন্দ করি না এটা হচ্ছে রিলেশন ধর্ম ন্যাশনাল অরিজিন তার জাতিগত সে যে জাতির যে সে সুইডিশ আমি জার্মানিস আমি ইতালিয়ান আমি একটা সময় আমেরিকা যুদ্ধ করেছিল জাপান জার্মানি ইতালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই তিনটা দেশের সাথে আমেরিকা যুদ্ধ করেছে যেটা সিভিক সিস্টেম করেছিলেন যে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার সাথে যুদ্ধ করেছিল কোন কোন দেশের সাথে সেটা হচ্ছে জাপান জার্মানি অ্যান্ড ইতালি সো এখন যদি কোনো আমেরিকান মনে করে সে তো ইতালিয়ান তুমি আমার সাথে একসময় যুদ্ধ করছো না তোমার দেশ আমার সাথে যুদ্ধ করেছিল আমি তোমাকে পছন্দ করি না তুমি ইতালি রিপাবলিক তুমি জার্মান রিপাবলিক জাপান রিপাবলিক আমি জাপানের লোকজনকে পছন্দ করি না হতে পারে না এটা হচ্ছে ন্যাশনাল অরিজিন আর মেম্বারশিপ ইন এ পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ কোনো সোশ্যাল গ্রুপের মেম্বারশিপ আমি ওই কমিউনিটির সদস্য হয়েছি আমি এই কমিউনিটির সদস্য পছন্দ করি না বা একটা কমিটি হলো যে তারা 
ওই মতামতে বিশ্বাসী আমি এই মতামতে বিশ্বাসী বা ওই দলের সদস্য এই দলের সদস্য বা আমি ওই ফেসবুক গ্রুপের সদস্য সে ওই গ্রুপের সদস্য কেন আমার গ্রুপের সদস্য কেন না আমি তাকে পছন্দ করি না এই বিষয়গুলো এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি কি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি মানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কখনো নির্যাতন করছেন বিকজ অফ রেস রিলিজম ন্যাশনাল অরিজিন মেম্বারশিপ ইন এ পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ অর পলিটিক্যাল অপিনিয়ন আপনার অ্যান্সার অবশ্যই হতে হবে নো যে আপনি কখনো এই জাতীয় কারণে কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন করেননি হ্যাভ ইউ এভার পার্সিকিউটেড either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? No. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civil and direction? I know the provision law, that means আইন যদি চায় আইনের মাধ্যমে আর ইউ উইলিং টু পারফর্ম আপনি কি ইচ্ছুক আপনি কি রাজি আছেন টু পারফর্ম ওয়ার্ক মানে কাজ করতে অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আন্ডার সিভিল অ্যান্ড রিলেশন বেসামরিক নির্দেশনায় মানে কোনো আর্মিদের নির্দেশনা কোনো বেসামরিক লোককে ক্ষমতা দিল আমেরিকার আইন যে সে পরিচালনা করবে এই কাজগুলো এই ধরনের কোন কাজ যদি প্রয়োজন হয় যেটা কেন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ যেটা জাতীয় ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স আন্ডার সিভিল ইন্ডিকেশন যেখানে সিভিল কোনো আর্মি মানে মিলিটারি কোনো সদস্য না সেই ক্ষেত্রে আপনি কি সেই কাজ করতে রাজি আছেন আমেরিকার আইন কিন্তু সেটা বলবে ইফ দ্য ল রিকোয়ার্স ইট মানে আইনের মাধ্যমে যদি প্রয়োজন হয় আর ইউ উইলিং টু পারফর্ম ওয়ার্ক অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স আন্ডার সিভিল ইন্ডিকেশন এখানে আপনার উত্তরটা হতে হবে অবশ্যই ইয়াস যে হ্যাঁ আমি বেসামরিক নির্দেশনা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে রাজি আছি ইফ দ্য ল রিকোয়ার্স ইট আর ইউ উইলিং টু পারফর্ম ওয়ার্ক অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স আন্ডার সিভিল অ্যান্ড ডিরেকশন ইয়াস অফিসার Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? Have you ever advocated? It is called advocate. Advocate means you have to do it. 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 Right? We have to say that we have to do it. রাইট দ্যাট মিন্স উনি আমার হয়ে কথাগুলো বলবেন আমি কিন্তু এই কথাগুলো বলতে পারবো উনি আমার পক্ষে কথাগুলো বলবেন এই কারণে ওনাকে অ্যাডভোকেট বলা হচ্ছে সো এখানে বলা হচ্ছে হ্যাভ ইউ এভার অ্যাডভোকেটেড আপনি কি কখনো অ্যাডভোকেটেড করেছেন দ্যাট মিন্স পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন হ্যাভ ইউ এভার অ্যাডভোকেটেড দ্যাট মিন্স আপনি কখনো কি পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন ইদার ডিরেক্টলি ও ইনডিরেক্টলি সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে দা ওভার থ্রো ওভার থ্রো থ্রো মানে ছুঁড়ে মারা ওকে থ্রো ওভার থ্রো মানে মানে খাত করা ওভার থ্রো ওকে ওভার থ্রো মানে হচ্ছে উৎখাত করা অফ এনি গভর্নমেন্ট কোনো সরকারকে বাই ফোর্স বাই মানে দিয়ে বাই ফোর্স মানে আপনি বল প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে অথবা ভায়োলেন্স সহিংসতার মাধ্যমে এই বিষয়টা এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে যে আপনি কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সরকারকে বাই ফোর্স অথবা ভায়োলেন্সের মাধ্যমে অর্থাৎ কোন ধরনের বল প্রয়োগ বা সহিংসতার মাধ্যমে কোন সরকারকে উৎখাত করার পক্ষে কখনো কথা বলেছেন Have you ever advocated? Have you ever advocated? The overthrow of any government Who has been able to do it by force or violence? Who has been able to do it by force or violence? Who has been able to do it by force or violence? Who has been able to do it by force or violence? Who has been able to do it by force? Have you ever advocated the overthrow of any government by force 
or violence ekhane main point ta mone rakhben force or violence dutoi kintu negative shobdo shei khetre obosshoi apnar uttor ta hobe no have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence no have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution prostitute মানে পতিতা যারা কিনা শরীর বিক্রি করে চলে or procured anyone procured মানে হায়ার করা কেউকে সংগ্রহ করা procured খুঁজে বের করা কাজে লাগানো anyone কেউকে for prostitution prostitution এর জন্য have you ever been a prostitute আপনি কি কখনো কোন প্রস্টিটিউট ছিলেন or procured anyone for prostitution स्टेट लोकल टैक्स रिटर्न Since you became a lawful permanent resident, have you called yourself? आपने की कोखुनो आपने के उत्तर बोले चन जे non U.S. resident आपने अमेरिका बाशिंदा ना on a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident. That means আপনি যখন আমেরিকা একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন তখন কিন্তু আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় দ্যাট মিন্স ফেডারেল স্টেট এবং লোকাল ট্যাক্স রিটার্ন দেয়া লেগেছে সাবমিট করা লেগেছে ট্যাক্স ফাইল করা লেগেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য কখনো কি আপনি ওই ফর্মের মধ্যে নিজেকে বলেছেন বা আইডেন্টিফাই করেছেন যে আপনি আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা না যদি আপনি স্থায়ী বাসিন্দা কিন্তু তাই না বাট আপনি ওই ট্যাক্স রিটার্নের মধ্যে লিখেছেন যে আপনি আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা না তাহলে অবশ্যই এটা একটা ক্রাইম আপনি ভুল তথ্য দিয়েছেন রাইট তো এখানে এটাই প্রশ্ন করা হচ্ছে যে সিন্স ইউ বিকেম এ লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট মানে সিন্স মানে যখন থেকে ইউ বিকেম তুমি হয়েছ এ লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট একজন বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা মিন্স যখন থেকে তুমি আমেরিকার একজন বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছ তখন থেকে কখনো কি তুমি কোনো ফেডারেল স্টেট ও লোকাল ট্যাক্স রিটেনে নিজেকে একজন নন ইউএস রেসিডেন্ট বলে বলেছ ইউএস রেসিডেন্ট মানে আমেরিকার বাসিন্দা আর নন মানে না নন ইউএস রেসিডেন্ট মানে আমেরিকার বাসিন্দা না ওকে সো হ্যাভ ইউ কলড ইউর সেলফ এ নন ইউএস রেসিডেন্ট অন এ ফেডারেল স্টেট लोकल टैक्स रिटर्न सिंस यू बिकेम ए लफुल परमान रेसिडेंट अवश्य अपनी कख घोषणा करते आनी लफुल परमान रेसिडेंट ना दैट मीस अपनी नन यूज रेसिडेंट कखते तई अवश्य अपना एन्सार नो हाउ आर यू एवर ए वार्कर भलेंटियर or soldier or did you otherwise ever serve in a prison or jail where do every worker means kokhono ki tumi kono kormi chila worker mane kormi je kaj kore worker to kaj ar worker mane je kaj kore worker to kormi volunteer mane je kina nij uddoge kono ekta kaj kore ba tar binimoy kono dhorone parishramik nena টাকা পয়সা না তাদেরকে বলা হয় ভলান্টিয়ার ও সোলজার অথবা কোনো সৈনিক ও অথবা ডিড ইউ আদারওয়াইজ তুমি কোনোভাবে এবার কখনো কি সার্ভ কাজ করেছো ইন এ প্রিজন কোনো বন্দিখানায় ও জেল অথবা জেলে কখনো কি তুমি কোনো বন্দিখানা বা জেলে কখনো জব করেছো মানে ওয়ার্কার ছিলে কাজ করেছো ভলান্টিয়ার ছিলা বা ওখানে কোনো সৈনিক ছিলা বা কোনোভাবে জড়িত ছিল প্রিজন অথবা জেলে এখানে প্রিজন ও জেল এই শব্দটা মনে রাখবেন সো 
আপনি কি কখনো জেলখানা বা কারাগারে কর্মী স্বেচ্ছাসেবক বা সৈনিক ছিলেন বা অন্য কোনোভাবে তাদের সাথে কাজ করেছেন Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Have you ever registered মানে নিবন্ধন করা আর registered ই রে যে হয়েছে মানে নিবন্ধন করেছো have you ever registered to vote vote মানে ভোট দেওয়া to vote মানে ভোট দিতে in any federal মানে কোন federal state বা local election বা নির্বাচনে আমেরিকায় কোন ফেডারেল স্টেট বা লোকাল ইলেকশনে ভোট দেওয়ার জন্য তুমি কি কখনো নিবন্ধন করেছো বা রেজিস্ট্রেশন করেছো এখানেও সেম একজন আমেরিকান নাগরিকই কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার পায় একজন লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা গ্রিন কার্ড হোল্ডার যিনি আছেন বা নন ইউএস রেসিডেন্ট যারা আছেন দ্যাট মিন্স যে কোনো ধরনের আমেরিকার বাসিন্দা তিনি যদি আমেরিকান সিটিজেন না হন দ্যাট মিন্স নাগরিক এবং আঠেরো বছর বয়স যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি আমেরিকার কোনো নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পান না যেটা আপনারা সিভিক্স কোয়েশ্চেন্সে পেয়েছিলেন যে আমেরিকার ইলেকশনে ভোট দেওয়ার জন্য বয়স কত হতে হয় সেটা আপনারা পড়েছিলেন সিটিজেন্স এইটিন অ্যান্ড ওল্ডার রাইট সিটিজেন হতে হবে সিটিজেন ছাড়া কিন্তু ভোট দেওয়ার জন্য রেজিস্টার্ড করতে পারবেন না রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না সো এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে হ্যাভ ইউ এভার রেজিস্টার্ড টু ভোট ইন এনি মানে যে কোনো ফেডারেল স্টেট ও লোকাল ইলেকশনে আমেরিকার তুমি কি কখনো রেজিস্ট্রেশন করেছো দ্যাট মিন্স আপনি যদি এখানে ইয়েস অ্যান্সার করেন হ্যাঁ এখানে আপনি ফলস করেছেন রেজিস্ট্রেশন করেছেন বা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য চেষ্টা করেছেন এটাও কিন্তু আপনার একটা ক্রাইম বিকজ আপনি যেহেতু এখন পর্যন্ত আমেরিকান সিটিজেন হননি সেহেতু আপনি কোনোভাবেই আমেরিকার কোনো ফেডারেল স্টেট অথবা লোকাল ইলেকশনে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেননি সো এই প্রশ্নটা যদি করা হয় হ্যাভ ইউ এভার রেজিস্টার টু ভোট ইন এনি ফেডারেল স্টেট ওর লোকাল ইলেকশন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার উত্তর হবে নো হ্যাভ ইউ এভার রেজিস্টার টু ভোট ইন এনি ফেডারেল স্টেট ও লোকাল ইলেকশন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস নো Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Gamble. Gamble is the joy. Okay? Joy is the English word gamble. And gambled means joy is the joy. Illegally. Now, there is a lot of joy. There is a lot of joy. So, there is a lot of joy. There is a lot of license. That means joy. And this is the question. অবৈধ কোন জুয়া খেলেছেন কিনা বা অবৈধ জুয়া থেকে কোন টাকা ইনকাম করেছেন কিনা হ্যাভ ইউ এভার গ্যাম্বল ইলিগালি অবৈধভাবে জুয়া খেলেছেন কিনা ও রিসিভড ইনকাম আয় করেছেন কিনা ফ্রম ইলিগাল গ্যাম্বলিং অবৈধ জুয়া থেকে কোন আয় করেছেন কিনা আপনি কি কখনো বেআইনিভাবে কোনো জুয়া খেলেছেন বা অবৈধ জুয়া থেকে আয় করেছেন হ্যাভ ইউ এভার গ্যাম্বল ইলিগালি ও রিসিভড ইনকাম ফ্রম ইলিগাল গ্যাম্বলিং গ্যাম্বল ও গ্যাম্বলিং এই শব্দ দুটো মনে রাখবেন আশা করি এটার উত্তরটা আপনারা খুব সহজেই মনে রাখতে পারবেন হ্যাভ ইউ এভার গ্যাম্বলড ইলিগালি ও রিসিভড ইনকাম ফ্রম ইলিগাল গ্যাম্বলিং 
नो वाइल यू एवर ए वर्कर वॉलेंटियर और सोल्जर और डिड यू अदरवाइज एवर सर्व इन ए प्रिजन कैम्प ए प्रिजन कैम्प शब्द मन रखब बंदी शिविर जेखने बंदी देखे आटक रखे जेलखाना ना बाट एट कैम्प एक निर्दिष्ट एरिया जो क्यों के रखा है दैट मीस ओ जेलखाना एक निर्दिष्ट एलिका एक माइल दु माइल हाफ माइल ये टाइप एक निर्दिष्ट जगार मध्य वाल तैरी जो सेटार भरे क्यों के रखा है कैम्प तैरी से प्रिजन कैम्प से जेल ना सो एर आगे प्रश्न जो जेलखाना जेल प्रिजन और जेल और एखे हम प्रिजन कैम्प प्रिजन शब्द सो प्रिजन और जेल शब्द अवश्य मन रखें और यह प्रश्न हम प्रिजन कैम्प मन रखें अपना एनसार तो नो वायर यू एवर ए वार्कर वलेंटियर ओ सोल्जर Or did you otherwise serve in a prison camp? अपनी कोकोनो की कोनो बंदिश में कोर्मी शेच्चा शेबो पशुनी की जगह काज करें चं बा उन लोग कोनो हो गए कोनो बंदिश में काज करें चं Or did you ever work as volunteer or soldier? Or did you otherwise ever serve in a prison camp? No. Were you ever involved in any way with forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Have you ever involved? तो मैं कि कौन-कौन जोड़ी तो चिला in any way कौन भावे with forcing मैं जोर करा or trying to force अथवा जोर करा चिस्ता करा someone क्यों के to have करार्जनी कैंड अफ सेक्सुअल कन्टैक्ट को सेक्सुअल जो धरण सम्पर्क और रिलेशन्स मैं को सेक्सुअल कन्टैक्ट अथवा रिलेशन करार्जन तुम्हें कि कख क्यों के जोर करवा जोर कर चेष्टा कर इनवल्व कन्टैक्ट मैं सम्पर्क रिलेशन मान एट सम्पर्क कन्टैक्ट एवं रिलेशन सेक्सुअल कन्टैक्ट मैं सेक्सुअल सम्पर्क रिलेशन सम्पर्क दो शब्द एवर इनवल्व इन एनी वे उोर्सिंग और ट्राइंग टू फोर्स सामवान टू हैव एनी कैंड अफ सेक्सुअल कन्टैक्ट रिलेशन इन्हें सेक्सुअल कन्टैक्ट ए रिलेशन यब्द मन रखें जरा इंगरेजी कम बुझे अपनारा एनसार मन रखते हैं Were you ever involved in any way with forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? No. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Willing. Are you willing? Na apni ki rajya chen ba apni ichuk. Are you willing to take nite the full oath of allegiance and shapot nite to the United States? I mean, America to the only go to thakar full shapot ne ar jono ki apni rajya chen. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Apni ki maakin jukto shi prati only go to thakar je shampoo shapot che ta ki nite ichuk oath of allegiance. Is shabd toh mone rakte? प्रश्न उत्तर तो अपनी खूब सहजे दीते हैं सो एखे अपन उत्तर तो अवश्य होते हैं येस आर यू उंग टू टेक द फुल ओथ अफ एलिजेंस टू दूनाइटेड स्टेट येस अफिसर आई डू हैव यू एवर कमिटेड एसिस्टेड इन कमिटिंग और एथेम्पटेड टू कमिट ए क्राइम Or offence for which you were not arrested. Commit पने की शंगुरी तो करा। मैं she committed suicide she अत्तत्तो करते। Said so you commit. So have you ever committed? मैं कौकुनो की अपनी कोरेचन बा assisted in committing बा कोरार जनों शाह शाह जो भी तो कोरेचन बा attempted to commit बा कोरार जनों उद्दुग ने चन a crime एक तो online. Or, or to a offense, 
অফেন্স অর্থ কি অপরাধ ফর হুইচ ফর জন্য হুইচ যার মানে যার জন্য ইউ আপনি ওয়ার নট অ্যারেস্টেড গ্রেপ্তার হননি কখনো অ্যারেস্টেড এই শব্দটা আপনি মনে রাখবেন এখানে নট অ্যারেস্টেড এই শব্দটা মনে রাখলে এটা উত্তর মনে থাকবে ইনশাল্লাহ হ্যাভ ইউ এভার কমিটেড অ্যাসিস্টেড ইন কমিটিং ওর অ্যাথেম্পটেড টু কমিট এ ক্রাইম ওর অফেন্স ফর হুইচ ইউ ওয়ার নট অ্যারেস্টেড আপনি কি কখনো এমন কোনো অপরাধ করেছেন বা করতে সাহায্য করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন যার জন্য আপনাকে কখনো গ্রেফতার করা হয়নি হ্যাভ ইউ এভার কমিটেড অ্যাসিস্টেড ইন কমিটিং ওর অ্যাথেম্পটেড টু কমিট ও ক্রাইম ওর অফেন্স ফর হুইচ ইউ ওয়ার নট অ্যারেস্টেড No. Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a military unit? Were you ever a member of or did you ever serve in or serve in হেল্প সাহায্য করেছো ও আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট ইন কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছো এ মিলিটারি ইউনিট মিলিটারি ইউনিটে মিলিটারি ইউনিট বলতে কি আর্মি নেভি এয়ার এই ধরনের অনেকগুলো মিলিটারি ইউনিট আছে বা আরো কিছু থাকতে পারে সেগুলো তো মিলিটারি ইউনিট যারা কিনা অস্ত্র বহন করে সরকারের পক্ষে বৈধ কোন সংস্থা এগুলো তো মিলিটারি ইউনিট সো এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আপনি কখনো কোনোভাবে কোন মিলিটারি ইউনিটের সদস্য ছিলেন বা মিলিটারি ইউনিটে কোনো সার্ভ করেছেন মানে জব করেছেন সার্ভিন হেল্প মানে সাহায্য করেছেন বা আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন হ্যাভ ইউ এভার এ মেম্বার অফ ও ডিড ইউ এভার সার্ভ ইন হেল্প ও আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট ইন আ মিলিটারি ইউনিট এখানে মিলিটারি ইউনিটে মনে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা মনে রাখো সুবিধা হবে মিলিটারি ইউনিট ওয়ার ইউ এভার এ মেম্বার অফ ওর ডিড ইউ এভার সার্ভ ইন হেল্প ওর আদার ওয়াজ পার্টিসিপেট ইন দ্য মিলিটারি ইউনিট নো হ্যাভ ইউ এভার লাইজ টু এনি ইউএস গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল টু গেইন এন্ট্রি ওর এডমিশন ইন টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ওর গেইন ইমিগ্রেশন বেনিফিটস ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস লাইট লাই অর্থ মিথ্যা বলা লাইট মানে মিথ্যা বলেছেন হ্যাভ ইউ এভার লাইট কখনো কি মিথ্যা বলেছেন টু এনি ইউএস গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল কোন আমেরিকান সরকারি কোন কর্মকর্তার কাছে টু গেইন গেইন মানে পাওয়া টু গেইন মানে পাওয়ার জন্য টু গেইন এন্ট্রি দ্যাট মিন্স আমেরিকার ঢুকার সুযোগ পাওয়ার জন্য বা এডমিশন ইন ইন টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকায় এডমিশন দেওয়ার জন্য ঢোকার জন্য ওর গেইন ইমিগ্রেশন বেনিফিটস ইমিগ্রেশন সুযোগ সুবিধাদি পাওয়ার জন্য ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অর্থাৎ আপনি কি কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন সুবিধা পাওয়ার জন্য অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার জন্য মার্কিন সরকারের কোন কর্মকর্তার কাছে কখনো কোনো মিথ্যা বলেছেন হ্যাভ ইউ এভার লাইট এই লাইট শব্দটা আপনারা মনে রাখবেন Have you ever lied to any US government officials to gain entry or admission into the United States or gain immigration benefits in the United States? No. Have you ever deserted from the US armed forces? Deserted or thought? পালিয়ে যাওয়া ফ্লি ফ্লি মানেও পালিয়ে যাওয়া ডিসার্ট তো পালিয়ে যাওয়া হ্যাভ ইউ এভার ডিসার্টেড ফ্রম দ্য ইউএস আর্ম ফোর্সেস আপনি কি কখনো কোনো আমেরিকান আর্ম ফোর্স থেকে কখনো পালিয়ে গিয়েছেন কখনো হ্যাভ ইউ এভার ডিসার্টেড ফ্রম দ্য ইউএস আর্ম ফোর্সেস এখানে ডিসার্টেড শব্দটা মনে রাখতে আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরটা মনে থাকবে হ্যাভ ইউ এভার ডিসার্টেড ফ্রম দ্য ইউএস আর্ম ফোর্সেস No.
have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Alien or Tokna Janin? Alien Manache? Bindishi. Okay? So, you know, have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces? Apni ki kokono US Armed Forces take a discharge question. That the US Armed Forces training or the chakri take a discharge question. The obhuti question. Karun, apni jun alien. Bindishi har kono ki apni kokono American Armed Forces take a obhuti question. Mar chakri take badhe ho chapna ke. Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Alien shop the Techno Monogram, Tahala Shakuri, a top top of the Monotech. So, for sure, have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? No.